റീഗൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മാത്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഏരിയ പരപ്പളവ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കധികം വരക്കാനാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തുള്ളത് ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാനും ബഹുഭുജങ്ങൾ വരക്കാനും ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ബഹുഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിഗൺസ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ബഹുഭുജങ്ങൾ വരക്ക വരക്കണം പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ പരപ്പളവ് തുല്യമായിരിക്കണം പരപ്പളവ് ഏരിയ അതേപോലെ നമുക്ക് പോളിഗൺസ് ബഹുഭുജങ്ങൾ വരക്കണം എന്നിട്ട് അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങളും വരക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കണം ബോളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരം കാണാം അല്ലേ നാല് സൈഡ്സുള്ള ഫോർ സൈഡ്സുള്ള ഒരു ബഹുഭുജമാണ് പോളികളാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ നീളം ഇൻറ്റു വീതി നോക്കാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണെങ്കിൽ വീതി ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണെങ്കിൽ നീളം എൽ വീതി ബി എങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്താണ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി എൽ ഇൻറ്റു ബി അറിയാത്തവർ എഴുതി വെക്കണം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നീളം ഇൻറ്റു വീതി എന്നാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വീതി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നോക്കാം ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ആറ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി അത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതേ പരപ്പളവുള്ള വേറെ ചതുരം നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള വേറെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പന്ത്രണ്ട് ഏരിയ പന്ത്രണ്ടാണല്ലോ ആ പന്ത്രണ്ട് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുളിച്ചാലാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഒന്നേ ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് വൺ പിന്നെയോ തിരിച്ചും പറയാൻ പറ്റും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൽവ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് നടക്കും അല്ലേ അതിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണിത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് വൺ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ നടക്കും അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ആക്കിയെടുത്താൽ മതി 
പന്ത്രണ്ട് കുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നീളമോ വീതിയോ ആയിട്ടെടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചതുരം കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇനി എല്ലാവരും സ്കെയിലും പ്രൊട്രാക്ടറും എടുക്കുക റൂളറും പ്രൊട്രാക്ടറും എല്ലാ കൈ എല്ലാവരും കയ്യിലെടുക്കുക ചതുരം വരക്കാൻ പോവുകയാണ് നീളം നാലും വീതി മൂന്നുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചതുരം വരക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനാണ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലംബമായിട്ടുള്ള വര കിട്ടാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ കിട്ടാൻ അല്ലേ നോക്കാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വരക്കുക അവസാനമായി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് പരപ്പളവ് എന്ത് വരും ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്സ് നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് നീളം ഇൻറ്റു വീതി നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അത്ര പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നോക്കുക ഇത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നീളം ആറാണ് വീതി രണ്ടാണ് ഇവിടെ നീളം നാലും വീതി മൂന്നുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് നീളവും ഒന്ന് വീതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചതുരം വരക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അതിന് പരപ്പളം എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള വ്യത്യസ്ത ചതുരങ്ങൾ വരക്കുക ഡ്രോ ഡിഫറെൻറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഹാവിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ക്ലൂ തരാം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള എത്ര സംഖ്യകൾ കിട്ടും നോക്കാം ഒന്നും ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ പിന്നെയോ രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഒന്നേ ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലാണ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം എട്ട് ഇരുപത്തിനാലല്ലേ പിന്നെയോ നാലേ ഗുണിക്കണം ആറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചതുരങ്ങൾ വരക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതുപയോഗിച്ച് രണ്ടെണ്ണം വരക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് അത് ഞാൻ കണക്കിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതല്ലാതെ എത്ര എണ്ണം വരക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം അല്ലേ 
അപ്പോൾ ചോദ്യം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക റെക്റ്റാങ്കിൾ വരക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അത് മാത്രമല്ല ഒരേ പരപ്പളവുള്ള വ്യത്യസ്ത ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേ ഏരിയ ഉള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇനി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ച് നോക്കുക ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം വരച്ച് നോക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു സ്കെയിലും പിന്നെ ഒരു കോമ്പസും ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര വരക്കുന്നു അത് ബേസാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദമാണ് ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് വരണം നോക്കാം നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ പിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ട് എൻ പോയിൻ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ രണ്ട് എൻ പോയിൻ്റ്സിലെ അറ്റത്തെ ബിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആർക്ക് വരക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരക്കുന്നു അത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ആർക്കാണ് ഇനി ഈ പോയിൻ്റിൽ കുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വരക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആർക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് യോജിക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് അതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തേർഡ് വെർട്ടക്സ് മൂന്നാമത്തെ ശീർഷകം അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉയരം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ് ഉയരം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് അതായത് പാദവും ഈ ശീർഷകവും തമ്മിലുള്ള ലംബ ദൂരമാണ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നിങ്ങളിത് അളന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇനി ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അര ബി എച്ച് ആ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അതിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദമാണ് ബേസാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റാണ് ഉയരമാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോമ്പോണൻറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നീളം ഇൻറ്റു വീതി എല്ലും ബിയും അല്ലേ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഏതൊക്കെ സൈഡ്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടത് ബേസ് മാത്രമല്ല ഹൈറ്റ് ഉയരം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ പഠിച്ചു ഇനി ഒരേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരേ അളവിലുള്ള ബേസും ഒരേ അളവിലുള്ള ഹൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിന് ത്രികോണത്തിന് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും അല്ലേ ഉദാഹരണം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ആണ് വിചാരിക്കുക പാദം നാല് ഉയരം അഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും നാലായിരിക്കും ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇതേ ബേസും ഇതേ ഹൈറ്റുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരേ പരപ്പളവുള്ള വ്യത്യസ്ത ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്കെയിലും ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറും ആണ് ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനാണ് സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ബേസിന് പാരലായിട്ട് പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വര അത് ഏതിലൂടെ കടന്നു പോകണം തേർഡ് വെർട്ടക്സ് മൂന്നാമത്തെ ശീർഷകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ഇതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഇതിലൂടെ പോകണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഇതിന് കണക്കാക്കി പിടിക്കുക ഈ ബേസ് ലൈനിന് കണക്കാക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയില് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കുക ഇതിന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മുകളിലോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ മതി തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു പാ ഒരു ലൈൻ വരക്കണം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ലൈൻ ഈ വര എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലൈനിന് പാരലാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോ ഈ വരയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം എന്താ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് പേര് കൊടുക്കാൻ മറന്നു അത് എ ബി സി എന്നാണ് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡി എന്ന പേരിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കിട്ടും എ ബി പാദമായിക്കൊണ്ട് എ ബി ബേസ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എയും ഡിയും യോജിപ്പിച്ചു ഇനി ബിയും ഡിയും യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരെന്താ എ ബി ഡി അതിൻ്റെ പരപ്പളവും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും തുല്യമാണ് ഏതിനോട് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിനോട് തുല്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് ആറ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് പാദം എത്രയാണ് ആറ് എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം എത്രയാണ് ആറ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നാല് എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരമോ അതും നാല് തന്നെ 
എന്താ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പരപ്പളവ് വരിക നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ സെൻ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഈ വരയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പോയിൻ്റ് ഇ ആണ് ഇനി എനിക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എയും ഇയും കൂടി യോജിപ്പിക്കുക ബിയും ഇയും കൂടി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി എ ബി ഇ ബേസ് എത്രയാണ് ആറ് ഉയരം എത്രയാണ് നാലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബേസിന് പേരലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുക അത് ഏതിന് ഏതിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകണം മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സിലൂടെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാദത്തിൻ്റെ എതിർമൂല സി അതിലൂടെ കടന്നു പോകണം ആ വര ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് വരക്കുക ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതിൽ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും നിങ്ങൾ വരക്കണം പോരാത്തതിന് അസൈൻമെൻറ്റ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം റീഗൽ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം